السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج حاضر ہے ایک نئی ویڈیو ایک نئی لیکچر کے ساتھ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کلاس ٹویلو فزکس سے ریلیٹڈ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مجھے میسج کیا تھا کامنٹس کیے تھے کہ سر الیکٹرک فلکس کا کانسیپٹ ہمیں سمجھا دے اس میں ہمیں بہت ڈاؤٹ آ رہے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے کہ سرفس کیا ہے سرفس ایریا کیا ہے <coughs> تو ان کے لیے میں نے آج اسپیشلی الیکٹرک فلکس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے آپ نے غور سے دیکھنا ہے تو یہاں پر میں نے لکھا ہے الیکٹرک فلکس الیکٹرک فلکس فلکس ورڈ کا مطلب ہے ٹو فلو ٹو فلو کا مطلب ہے بہ جانا یعنی کوئی واٹر ہے اور ایک پائپ سے آ رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے فلو کر رہا ہے تو الیکٹرک فلکس کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ دا اسکیلر پروڈکٹ آف الیکٹرک فیلڈ اینڈ ڈینسٹی اینڈ سرفیس ایریا از کالڈ الیکٹرک فلکس یعنی ہمارے پاس جب الیکٹرک فیلڈ اینڈ ڈینسٹی اور سرفیس ایریا ملٹیپلائی ہو جائے ڈاٹ پروڈکٹ اس کا ہے تو یہ ہمارے پاس بناتا ہے الیکٹرک فلکس یا ہم دوسرا ڈیفینیشن بھی اس کا کر سکتے ہیں کہ دا الیکٹرک فیلڈ لائنز پاس از تھرو این ایریا از کالڈ الیکٹرک فلکس میتھیمیٹیکلی ہمارے پاس ہوتا ہے فائی ای یہ فائی ای ڈینوٹ کر رہا ہے الیکٹرک فلکس کو ای اے کاس ٹیٹا کاس ٹیٹا اس لیے لکھا ہے ساتھ میں کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے اسکیلر پروڈکٹ تو اسکیلر پروڈکٹ یا ڈاٹ پروڈکٹ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کاس ٹیٹا ہی یوز کیا جاتا ہے ون ڈائمینشنل ہوتا ہے اچھا اب میکسیمم الیکٹرک فلکس کب ہوگا جب ہمارے پاس ایک ایریا ہے ایک آبجیکٹ ہے اور اس کا یہ سرفیس ہے تو سرفیس کا جب آپ ڈائریکشن شو کرو گے اسی ایریا کا تو اسی سرفیس کے اوپر آپ نے نارمل ڈرا کرنا ہے ایک پرپینڈیکولر لائن ڈرا کرنی ہے جو کہ یہاں پر میں نے ڈرا کی ہے یہ اے شو کر رہا ہے یہ ایرو اور یہ اے کے اوپر میں نے ایرو شو کیا کہ یہ ایریا کا ڈائریکشن ہے تو یہ سرفیس ایریا شو کر رہا ہے سرفیس شو نہیں کر رہا ہے سرفیس الگ چیز ہے اس کا اور سرفیس ایریا الگ ہے تو سرفیس ایریا کے لیے ہم نے ایک پرپینڈیکولر لائن ڈرا کرنا ہے کسی سرفیس کے اوپر اب فار ایگزامپل یہ بک آپ کو نظر آ رہا ہے اس بک کے اوپر اگر میں ایسا ایک پرپینڈیکولر لائن ڈرا کروں یہ پرپینڈیکولر ڈرا ہو گیا تو یہ پرپینڈیکولر اب شو کر رہا ہے کہ سرفیس ایریا کا ڈائریکشن ایسا ہے ایسا اگر ایسا کر دوں تو دیکھو سرفیس اب آیا ایسے یعنی دوسرے چینج ہوگا اور سرفیس ایریا کا ڈائریکشن اب ایسے ہے تو سرفیس کے اوپر آپ نے لائن پرپینڈیکولر لائن ڈرا کرنی ہے تو یہ آپ کو اسی سرفیس ایریا کا ڈائریکشن شو کرے گا اور آپ نے جب یہاں پر جو کاس ٹیٹا لکھا ہے جو ٹیٹا ہے ٹیٹا اینگل آپ نے اسی لائن کے ساتھ لینی ہے یعنی سرفیس ایریا کے درمیان اور الیکٹرک فیل انٹینسٹی کے درمیان آپ نے ٹیٹا لینا ہے دیکھنا ہے کہ یہ اس وقت ٹیٹا کیا ہے اینگل کیا ہے جو کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اس میں ڈاؤٹ ہوتی ہے ابھی میں آپ کو آسان سمجھا دیتا ہوں دوبارہ دیکھیں یہ لائنس شو میں نے کیے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی آ رہی ہے ایسے اب یہ میں نے ایسا شو کیا ہے ایک بورڈ پر تو یہ ڈائیگرام ایسا نظر آ رہا ہے لیکن اگر میں پریکٹیکلی آپ کو دکھا دوں یہ بک ہے ایسا پڑا ہے سرفیس ایسا پڑا ہے سرفیس اور الیکٹرک فیلڈ لائنس دیکھو ایسے آ رہے ہیں الیکٹرک فیلڈ لائنس ایسے آ رہے ہیں تو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ایسے ہی اور سرفیس ایسا ہے تو سرفیس دیکھو پرپینڈیکولر ہے الیکٹرک فیلڈ لائنس کے لیکن یہاں پر جب میں نارمل ڈرا کروں گا تو نارمل اسی سرفیس کا ایسے ہوگا تو ایسے کا مطلب ہے کہ اب آپ نے ٹیٹا ایسے نارمل کے ساتھ دیکھنا ہے تو یہاں پر سرفیس ایریا کا ڈائریکشن یہ ہے تو سرفیس ایریا ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی اور سرفیس ایریا کے درمیان اب اینگل کتنا ہے زیرو ہے ٹیٹا یہاں پر کیا آئے گا زیرو آئے گا کیونکہ میں نے آپ کو شو کر دیا کہ یہ بک ایسا پڑا ہے اور الیکٹرک فیلڈ لائن ایسے آ رہی ہے اور یہاں پر جب میں نارمل ڈرا کرتا ہوں تو وہ اس سائڈ پر ہوگا تو ٹیٹا آپ نے اسی نارمل کے ساتھ لینا ہے تو یہ سرفیس ایریا ہو گیا 
सरफेस प्लेस है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया इज प्लेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सो दैट इज द कांसेप्ट इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स सो नाउ थीटा इज इक्वल टू 0 है इस कंडीशन में सो अबव इक्वेशन आएगा phi e is equal to e a cos 0 का जीरो हमारे पास इक्वल होता है वन के तो ये पाई इज इक्वल टू ई ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा जो कि शो कर रहा है कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अब आते हैं मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा अब ये कंडीशन आप चेंज कर दे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही थी पहले कंडीशन में सर्फेस एरिया का डायरेक्शन ऐसे शो हो रहा था ये पहला कंडीशन था अब दूसरा कंडीशन अगर मैं ऐसे कर दूं इसी सरफेस को ऐसा कर दूं सरफेस मैंने ऐसे रख दिया अब सरफेस ऐसी पड़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी थी देखें अब इसी सरफेस के ऊपर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं तो ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया अब परपेंडिकुलर ड्रा होने का मतलब ये है कि इसका डायरेक्शन ऐसा है ऐसा सर्फेस एरिया का डायरेक्शन है अपवर्ड की तरफ ऐसा ऊपर सरफेस प्लेस है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रहे थे सरफेस भी उसी के साथ ऐसा है तो सरफेस प्लेस हो गया पैरेलल एंड सरफेस एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर अब सरफेस एरिया क्या है परपेंडिकुलर है तो यहां पर सरफेस एरिया के दरमियान हमेशा के लिए थीटा आपने सरफेस एरिया के दरमियान ही लेना है एंगल कितना होगा वो सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान आपने वो लेना है तो अब ऐसा और ऐसा तो ये एंगल 90 डिग्री है तो टीटा आपने 90 लिखना है तो जब टीटा 90 हो गया तो फाइ ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉज 90 तो कॉज 90 हमारे पास होता है जीरो के इक्वल सो फाइ ई इज इक्वल टू ई ए मल्टीप्लाई जीरो एंड ई ए मल्टीप्लाई ए जीरो का मतलब है कि जीरो मल्टीप्लाइंग एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो सो फाइ ई इज इक्वल टू जीरो आया जो कि इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है जीरो है बिल्कुल मिनिमम है रिड्यूस हो जाता है कम हो जाता है तो ये डायग्राम बोर्ड पे आपको जैसे नजर आ रहा है तो यही कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है सरफेस प्लेस है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाई सर्फेस एरिया इज प्लेस्ड perpendicular to the electric field intensity so the angle between electric field intensity and the surface area is 90 degree in the second case so you have to calculate that the electric flux is equal to zero so ye tha aaj ka concept about electric flux ummeed karta hu ki aapko bahut achhi tarike se aaya hoga aur agar aapko pasand aaya hai hamara ye lecture to kindly apne friends ke sath share kare तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़